佳慧，佳慧，你是谁？你到底是谁？我是王佳琪，我是来让你看清真相的，你敢看吗？太想你了，所以就提前回来了。我也好想你啊！刚回来就腻歪，早饭做好了吗？晚上好，妈。早上好。妈，我一下飞机就饿了，来，咱们吃早饭。坐吧。工作累不累啊？可要注意身体。不累，妈。我跟你说啊，你这几天不在家呀，他是闹腾啊。我整天吃着奶粉睡觉啊。二舅，你说你在外面这么忙，到底是为了什么？没有谁说了吗？老公啊，嗯，老公，嗯，公司这次新品投放的怎么样了？新品出了一些问题，不过你不用担心。不许吃辣椒，再出去，把我话都说了，酸辣任何女啊。妈，妈，这这这都什么年代了，怎么还重男轻女呢？再说了，就靠这个来看生儿生女，是不是也为时过早了？我儿子辛苦到头，你要是连个男孩都不会生，对得起我们老陈家吗？儿子，你说是不是？佳慧，老婆，你少说两句。你不是能吃酸吗？你换着吃。妈，你也是，这有什么不酸的？你闭什么眼呢、啊？你不要看我这个婆婆是吗？你要不要看我的话，你就早点说。我明天一打点，绝对回老家。妈，你说了什么话呀？你就老是在这住着。哎，谁呀、啊？我去开门。哎，妈，你说这些干嘛呀？白杰，佳慧，快进来。你怎么来了？有个文件需要陈总签下。听说他回来就直接过来了，顺便给我干女儿送点福利。哎呀，谢谢，给我吧，谢谢。白姐啊，你来了，来来来来来，快坐。我去帮你拿碗筷啊。哎，好。最近很忙吧？还行。嗯。我自己蒸的包子，好不好吃？谢谢。哎呦，最近公司事儿特别多，全靠你多帮衬了。我倒还好，陈总倒是累多了。我吃饱了，白姐，你先来了，咱们推荐新品吧。好。没事。嗯。早先去了，你再找你去吧。你看你长得膀大腰圆的，以后一定生儿子，不像有些人。佳慧，佳慧，你是谁？你怎么进来的？哎哎，你你神神叨叨干什么？你把碗都摔了，赶紧给我收拾好，别伤了我孙子了。真是不像，真是。你来干嘛？不是说了不要来这边？人家想你嘛，你回来都没看我，就直接回家了。你着什么急啊？周一不能见了。诺哥，我们都错过这么多年了，我每天都想跟你待在一块儿，我又不图你别的。可是房子的尾款，他可是天天催着我付的，总不能我就住进去了，就把我赶出来吧。嗯，钱已经打给开发商了，你去办手续就行。诺特，你不用下了。你这次真的会跟他离婚吗？不是都跟你说了，现在还不是时候吗？那就等这次新产品成功上线呗。这么粗心来了，您的外卖拿到了。嗯，拿到了。妈，您这买的什么呀？味道这么冲。好东西，回头啊，你得把这钱还给我。这拿给我呢？是啊，保开的药，我求来的药方啊。谢谢妈。来，喝。好，谢谢妈。喝，连喝三个月就能生男孩。你怎么了你啊？感觉像下毒似的。妈，你妈我能喊你吗？妈，你听我说，现在孩子已经四个月定型了，我们现在喝这个药，真的不会出问题吗？这怎么可能呢？那么多孕妇喝了都没事，就你不知好歹。来来来来，别走。
来了来了，再逼他喝药，我针就划了。你有病啊！你敢这么对我？她是个孕妇，你都能这么对她，她怎么就不能这么对你呢？啊啊！儿子，你你来看看你媳妇啊，叫你往下啊！王佳慧，你干嘛呢？我让他吃药，他不吃。佳慧，妈，儿子，我大老远的来照顾他，他还不待见我啊！阿姨，我扶您去休息吧。来，好吧。小梅，好，休息。我刚才不是故意的，你这样，你打我两下，打我两下。老婆，那都是演给咱妈看的，你不是不知道，你是不是还是嫌弃咱妈从小地方来？咱妈这样又不是一回两回了，每天家务都是我一个人在做。你说你要顾及你爸妈的体面，你说让我在妈的眼前演一个好的儿媳妇，我能做的都做了，你还要我怎么样？哦，对了，你看，这一瞅，差点把这事给忘了。上次你说喜欢，我出差特地给你买的，好看吧？我给你戴上啊，我给你戴上。哎，老婆，你说的每一句话我都记在心里。哎，戴好它。嗯，好了，爸爸错了，不生气了。老公，衣服帮你洗了哈。好，我洗了。休息。佳慧，佳慧，你是谁？你到底是谁？我是王佳琴，我就是你。你到底想干什么？我是来让你看清真相的，你敢看吗？您的情况，我们初步判断为多重人格，学术上叫做分离性身份障碍。您最近有受到过什么刺激吗？老王，老公，怎么今天这么早就回来了？啊，我还说去接你呢。怎么样，心理医生怎么说的？挺好的。哦，老公，你换眼镜了？哦，之前那个有点压眼角，啊，路过眼镜店换了一个。你还喷小水了？你那么多小水，我就不能喷一下？感觉你最近好像精致了很多嘛。你就非要让老公又邋遢又丑？没有。好，老婆，你注意休息。嗯。密码了，老婆啊！你干嘛呢？小区新到了一批门禁卡，我帮你挂连上。你手机密码我一直输错，你是不是改密码了？哦，我之前手机摔坏了，拿去送修的时候改了一下密码。哦，你等我一下啊，我回个消息。对，我们之间没有秘密，老婆随便看。谁要查你秘密了？就帮你挂连个门禁卡，你是不是有事瞒着我？怎么可能，老婆？我有什么事瞒着你
，我去洗澡了。到了，老公，你也别太累。你是不是怀疑他了？不要这么想，去看看他。你早就应该来看看他在公司干了什么。你想想，穿你领子上的不用口红印，还有那根头发和你颜色不一样。你再想想，他已经在海棠和眼镜喷香水，手机密码都换了。新品电商就靠你了，如果能达到我们的预期的话，加班啊？干什么呢？啊，你做这么长啊？我跟你说，嗯，陈梦好像出轨了，不可能吧？莫哥对你那么好，你不知道，他最近特别爱打扮。我最近在他的衬衫上面发现了口红印，还发现了头发，嗯，大概这么长，黑色的。总之，肯定不会是我的头发。你觉得公司里面有什么其他可疑的人吗？啊，公司里面的小姑娘都烫这个卷发，都是这个长度。是吗？你看我，我也是这个长度啊，怎么可能是我吧？你觉得公司里面有什么其他可疑的人吗？啊，公司里面的小姑娘都烫这个卷发，都是这个长度。是吗？你看我，我也是这个长度啊，怎么可能是我吧？去你的！<笑>好吧，别再疑神疑鬼的了，肯定是不小心蹭上去的。公司人那么多呢。也是。哎呀，可能真的是我想多了。我呀，自从怀孕之后，我精神状态一直都特别不稳定、嗯。你要是不舒服的话，一定要去看医生啊！医生说我现在不适合治疗。哎，那这样，我家最近装修好了，你要是身体好点，就来我家玩。好，那对，这个给，帮我给他。嗯，行，那你回去忙吧，我自己回来。嗯，拜拜拜拜，路上慢点。嗯。我真的受不了了，这么扫不下结论，你怕了？是不是？给我一瞬间醒，回家了。走吧，我在那去看一看。嗯、毕竟一资本老板怎么还约不到？我今天已经跟叶总夸下海口了，再这样下去，晦气你我都要完蛋。那个比起奇资本的老板神神秘秘的，没有几个人见过呀。那你别生气嘛，我明天继续约。我会为我们的未来好好努力的，好不好，莫哥？啊，别生气了。
上哥，你赶紧跟上，弄我进去干嘛呢？好，来了。哎，我上次聚餐可是看见你这个穿的很精致，你还有，还说没有？哦，原来你喜欢点那个的是在说你去，你真的，你那可是前期第一，体育样样拿手，高智商才子好。嗯，哈哈哈哈哈哈哈！哎，那我这次可是打着老乡聚餐的名字把你约出来的，你打的怎么笑啊？你打我一辈子。也是哦，反正你学习成绩又好，喜欢你的人又多，我最大的愿望就是变成你啊！哎哎哎哎哎、大慧，大慧，陈峰，怎么样？顶了，感觉怎么样了？别担心，孩子以后会有的，家属让病人多休息休息。我昨晚看到你晕倒在马路上，去急忙送你来医院了。我已经通知你家人了，他们马上就到。你好好休息，先走了。如果有困难，随时联系我。嗯，喂，默默，你今天是不是要去医院去看佳慧啊？那我跟你一起去呗。患者该吃药了。对了，来医院的那天，为了看你平常吃什么药，看了眼你随身携带的药，那包里叶酸片怎么和避孕药混在一起吃？以后可得小心点。经过检查，流产的胎儿是畸形的。医生，我的饮食和睡眠都控制的很好，胎儿怎么会畸形呢？是啊，医生，我看你这有精神科的开药记录。药是开了，但是我没吃啊。老婆，请别急。建议家属带他去精神科再复查一下。大夫、啊，那以后他还能生孩子吗？不建议生孩子这几年。哎呀，这可怎么办？好不容易才怀上的孩子。王佳慧，等一下，取药需要签个字。是你啊，你先生呢？今天没来看你啊？她老公不是在这儿吗？对，我就是说你嘛，一个晚上没回来，是不是在外面鬼混了，把孩子弄没了？妈，现在在外面，你能不能小点声？孩子都没了，还有什么面子？让我来，您这是没老公尊，怎么说？你怎么跟我说话的？我今天我就是，哎哎哎，妈，别说了，妈，儿子，推我，你可真能演啊！怎么说呢？妈怎么说也是上辈的。那你是品牌、哎，我可以打你了。你怎么打我儿子？妈，老公，对不起，我我控制不了我自己了，我什么办？我老公，你没事吧？你没事吧？老公，没事。你稍微等我一下，我去开门。佳慧，怎么不欢迎我来啊？家里藏男人了吗？呃，你在说什么呀？装修的不错啊。啊，我前两天还说让你来家里玩，但是还没收拾好呢。哎，你今天怎么就出院了呀？怎么，我出院你不开心啊？没有没有，佳慧坐啊。我还是要去看你的，但我怕影响你，就没去。送你的礼物。哦，谢谢，让你喜欢啊。谢谢谢谢、嗯，你来就来，还带什么礼物啊？小白，我想喝点热水，医生不让我喝凉的，你能去帮我倒点热水吗？好，你等我一下啊。嗯叶酸片怎么和避孕药混在一起吃？以后可得小心点。白姐，这就是你跟我换药的原因吗？佳慧，佳慧，你去哪儿了？佳慧，小白，我不想喝水了，我们来玩个游戏吧。啊，不是，我还去公司呢。公司我家的，我给你放假。想玩什么呀？
，真心话。第一个问题，你有没有男朋友？有，十项。第二个问题，男朋友我认识吗？不认识，说谎。才会！哎，你别闹了，我还要出去。你到底想干嘛？第三个问题，孩子的父亲是谁？我不知道你在说什么。我问问你、啊，真心话，不说真心话的人吃耳光。你的艳遇让我看见了。我问你最后一遍，孩子的父亲到底是谁？不知道你在说什么。哎呀，看你吓的，我跟你开玩笑呢。小白，我们见面这么多年，你有没有骗过我？没有啊。抱给我吧。我要离开这里，离开这个家。你不报仇啊？白姐怀孕了，孩子都是无辜的。哎，老婆，陈诺，咱们离婚吧。他会呢？不知道，最近恍恍惚惚的，啥事也不干，一天天的不知道在干什么。妈，佳慧现在是病人，你让着点她，否则我真给你送回老家了啊！这个媳妇啊，我看我是管不了了，你自己看着办吧。你小点声，你这话他听见又刺激到他了。我的孙子就这样没了，我还难受着呢。妈，你这就过分了。哎，老婆，陈默，咱们离婚吧。不是，不是老婆，你给我站住！离什么婚呢？整天就是这个样子，板着脸给谁看呢？孩子生不出，还不让别人说啊？我把你没出生的孙子的骨灰和衣服全都撒到大海里了。我跟他说：“你奶奶这么凶，以后投胎千万别投胎到陈家受罪。”别别别！还有你，离婚！不是老婆，诅咒我没孙子是吧？别说，我跟你没完。老婆，不是你听我说，老婆，哎，老婆，我来开门，你开门，你赶紧开门。我不是跟你说了，你看这下可好了。你看他凭什么跟你提离婚呢？要提离婚的也是你提。妈，你不要再说了，我不会跟他离婚的。老婆，我错了，老婆。错错错！我真知道。你现在是病人，他们怎么能这么对你？别说了，老婆，你开门吧。开门，你快给我开门！我真知道，你快给我开门！给黑子先开开门！开门呢、啊、你？你给我开门！你给我开！哎妈，妈没事吧妈？门我开了，有什么话赶紧说。妈，没事。儿子，这日子真是没法过了。啊啊啊！妈妈，儿子这日子没法过了。怎么办？妈妈，这么多年。妈妈，妈妈，妈妈，听我说，你先，你先出去，我跟他好好聊聊啊。妈，没法过了，真是。老婆，老婆，咱们不能离婚，我怎么可能让你孤零零一个人呢？老婆，其实我这次是想跟你说一下公司的事情，公司的新项目贷款一直批不下来。B 基金那边还没什么进展，之前那么多坎儿咱们都过去了。老婆，这个公司需要你，这个家需要你，我也需要你啊。现在想起我来了，老婆，只要你能消气，怎么样都行。真的？真的。跪下。不是，你还真让我跪啊？咱们还在屋里呢。那离婚？行行行，我跪。老婆消气了吧？没有。老婆差不多就行了。跪着。如果你还有什么想说的，现在是最后的机会。我都说了
老婆，老婆，你没事吧？老婆，你是不是不舒服？啊？老婆，老婆，老婆，老婆。我本来还可以帮你再继续出气，但是你情绪激动晕倒了。这个家，我一天都待不下去。喂，你好，我是王佳慧，之前咨询过关于离婚的问题，我现在就可以。王女士，里边请。请坐，是您本人要咨询离婚吗？对，呃，您本人的具体情况跟我说一下。哎，这件事情听上去可能有一点离谱。您放心，离谱的案子我见过很多。啊，我的丈夫跟我闺蜜在一起了，而且我闺蜜现在怀孕了。事情是这样的，我的名下呢有一个公司，是我的父母留给我的。可是三年前我离开公司回家备孕，所以我知道的情况就是她用公司的分红给我闺蜜买了一套房。我我现在想离婚，我想拿回属于我自己的部分。现在这些，你有实际的证据吗？老婆，哎，老婆，嗯，我好像感觉到他动了。去你的！才一个月，哪有什么动不动？哎呦，你看你，你妈有了你以后就不爱你这个爸爸了。讨厌，你在说什么呢？这什么呀？哦，对了，老婆，上次约到这个月子中心，你约好，你签下字就好。老公，你对我真好。老婆啊，我记得医生说了，孕妇不能开这么小的，对胎儿，你就签字就行啊。好，我老公这么疼我，我一定也很爱我老公。老天爷，好了，哦，我去等着吧，那马上就好。好，嗯，辛苦老婆，不辛苦。我想，可能就是那一次，我丈夫在我不知情的情况下，骗我去签了公司分红的转让协议。如果是这样的情况，没有确切的证据是很难证明的。嗯，我们现在要做三件事：第一，有确切的证据证明你丈夫跟小三的关系；第二，小三买房的付款途径；第三，也就是财务问题，分辨出婚前财产和婚后夫妻共同财产。你对家里的财务状况了解吗？啊，这三年情况我也确实不是很清楚了，不过我会尽量把它查清楚，回头再找你帮我看看应该怎么办。行，你随时来找我。沉默白洁，看在孩子的份上。你们好自为之吧，老公，忙什么呢？没什么。不是，你还真打算跟我离婚？老婆，我错了，咱能不能不把离婚挂到嘴边？老婆，佳慧。喂，怎么了？什么？你怀孕了？喂，怎么了？你在哪呢？我想见你。今天不行，公司有事儿，我来哄佳慧。我怀孕了。什么？你怀孕了？本来想去，还是觉得应该告诉你，挺急的，见一面吧。行，我知道了，我先去找你。莫哥，你怎么这么不小心？怎么会怀孕呢？我也不知道是怎么回事，我是这两天才知道的。关键是王佳慧一直在问我孩子爸爸是谁，你说我怎么说嘛？我只能来找你了。不是，他怎么会知道呢？他来我家看见验孕棒了。莫哥，离婚吧，都这么多年了，该拿到的咱们都拿到了呀。你是不是糊涂啊？那分公司投了所有项目都赔了，都是会计养的，还有你那房子，是我拿分红的钱去买的。我现在跟他离婚。那烂账的钱怎么补？难道不是还有一些存款，还有股票，卖了可以救急啊？你是不是傻呀？那是夫妻共同的财产，咱俩生现在还不知道，那钱我能拿得到吗？那你不要老是跟我提问题，你说我解决办法行不行啊？反正现在不能离婚，再等等吧。你是不是爱上他来着？我，你是不是舍不得了？你
你在这胡说什么呢？那这样，我还有一个简单的办法。什么办法？你说。让他像他父母一样消失，这样晦气和一切就都是你的了。你休想说，我还没有听到。你是不是两条人命还不够？哥，我真的不知道该怎么办了，我只有你了，宝宝也只有你了。好了好了，我知道你是为我好。爸爸妈妈的心，不是意外。先上车吧。那你们俩聊，希望你看着。最近过得怎么样？还行吧，你呢？挺好。要不，咱们去那边坐一会儿吧。没什么问题，您是她丈夫吧？啊，去给我把出院手续办一下。好。一天天的，真是烦死了。谁啊？你怎么又不说一声就跑过来了？我给你送保健品过来的，让我进去吧。虽然你也不跟我说孩子的父亲到底是谁，但是作为你的新闺蜜，我怎么不得来看看你啊？那你今天是过来干嘛的呢？是扇我耳光呢，还是发我脾气啊？啊，还生气呢？都这么多天过去了，消消气儿吧，也该消了。生气呢，对胎儿不好。不要生气，嗯，我可不生气。那你不去帮我倒点热水吧？怀孕还伺候你啊？求你了。嗯好了没啊？好了，那嗯，小心烫。谢谢你。你不看我给你买什么了？里面有维生素，还有一些对胎儿和对你好的保健品。哦对，还有叶酸。这个我刚好吃完了，谢谢啊。不客气，用不上就行。我怀孕的时候，你不也过来给我送叶酸了吗？亲爱的，给你。你怀孕期间的保健品啊，我全都包了。啊，你怎么这么好？叶<笑>酸。行，那没什么事，我先走了。佳慧，嗯，我跟你说，我前两天啊找一个大师算过了，他说我这一胎一定是个男孩，到时候你帮我想名字啊。嗯，当然，我一定帮你想一个又好听又响亮的名字。<笑>谢谢了，行，那我走了，好好养着。嗯
老婆，嗯，今天什么日子啊？结婚纪念日都能忘啊？不可能呀，我记得应该是下个月。你家就是想你了，想跟你聊聊天嘛。老公，之前孩子没了，我状态特别差，说要跟你离婚，那都是气话，你别当真啊。啊，老婆，嗯，其实前段时间我也对你太不关心了，我检讨，自罚一杯。谁呀、啊？没事，老婆，你等着，我去看看。谁呀、啊？您的快递。快递？嗯。哦，谢谢啊。老公，谁送的？不是你送的吗？不是我。那奇怪了。老公，不会是有人暗恋你吧？怎么可能？莫哥，怎么这么晚过来啊？话说怎么回事啊？哎，你那个哥陈飞是不是又没钱花了？你们跟沈威跟我哥有什么关系啊？自己看，直接寄到家里了。不可能，不是他，我们仨是一起的。打电话问问。是不是你干的呀？我跟你说了，你要是没钱花，你跟我说。怎么，你要给我付钱？你给我整这套啊？是不是你寄了个快递寄到陈默家里了？我替陈默扫清了入账成全了你俩。哎，但我从来不干背地里阴人的事。什么快递啊？让我妹妹这么火大？没事。不是他，我问过了，不是他。你就这么相信他？他没理由这样做呀，而且这个字条挺奇怪的，只说自己知道，却没提条件。莫哥，有人想要旧事重提，却不知道是不是奔着什么来的，那不如我们就趁机离开这里吧。虽然说你那些钱都赔给公司了，可是你的那些股票不是还给我们生活后半辈子吗？不会是你吧？你在说什么呢，陈默？怎么可能是我？即使我再想给宝宝一个家，我怎么可能拿这种事情开玩笑呢？把东西处理。老公还没睡呢，嗯，背痛睡不着，看你也没睡，就给你喝了牛奶啊，谢谢老公。最近辛苦了，很累吧？没事儿，已经忙完了。哎，你刚说哪儿背疼？嗯，走，我去帮你按摩按摩。嗯，好呀。喂，哥，现在陈默已经走了，你给我说句实话，到底是不是你干的呀？秦芳，你之前跟我说过，如果有什么问题，可以随时去找你。这话还多数吗？我答应的事情，怎么会反悔呢？佳慧问我的死不是意外。佳慧，我不是佳慧，但我也是佳慧。你爸妈到底怎么回事啊？是陈默，他叫我做白洁和陈飞去干的。那我能做些什么？我要保住慧姐。这是我爸妈留给我的唯一的东西，可是慧晶现在出了很多麻烦，我需要见一下 B G G 的老板，你可以帮我打听一下吗？好，我安排。你明天直接去 B G G 资本办公室吧。你不用打个电话确认一下吗？我相信我。相信你。
。老板，王小姐到了。你好，我是慧姬的王佳慧，久仰大名。怎么样啊，你是慧姬？秦风。怎么样啊，李氏慧姐？秦风，愣着干嘛？坐啊。啊。代外旅居，专门投资快消品行业，我怎么就没想到是你呢？其实慧姐呢，这几年挺有名气，但是从去年开始，慧姐突然投资了一家分公司，赔光了两年的营业额，这才导致公司的账目有些不太乐观。对，现在慧姐只剩一个空架子了，我需要 BGG 的投资。如果我能解决慧姐投资失败的问题，你可以投资吗？当然可以了。秦先生，你都不考虑一下的吗？慧姐最值钱的不是她的厂子，她的品牌吗？只要这些都在，那就没有问题。谢谢。老婆，老公，告诉你个好消息。什么好消息？你不是之前一直在找 B G G 的投资吗？是啊。我托人见到老板了。真的假的？真的。对方还答应要见我们一面呢。不过我觉得这些商务方面的条款还是你去谈比较合适。老婆，你太厉害了。嗯快去准备资料吧。嗯，遵命。妈，你怎么在这儿？儿子，你快来看看！儿子，你看，他和这个不三不四的男人在偷吃，你们俩别动。老公，这位就是 B G G 的老板。你说你是 B G G 资本老板，你有什么证据？陈总三番五次的来找我，却不知道我是谁。那你们俩，不好意思，刚才是个误会。坐。是你说我的吧？啊，老公，这位不仅是 B G G 的老板，同时也是我的初中同学秦风。哦，原来是秦总。陈总，之前没有投资，是因为会计的账务问题。对，老公。公司这么大的事儿，你怎么能不提前跟我说一下啊？老婆，嗯，有些事儿我回去给你好好解释解释。好。二位，我爸妈跟佳慧爸妈是世交，会计有困难，我理应伸出援手。其次，你们只要把投资失败的问题解决好，由 B G G 牵头，可以加大对你们的投资，更是陈总您个人的投资。还有这么好的好事能白白轮到我？秦总，你应该还有什么条件吗？条件呢，是入驻自己的直升董事，并且要在会计的账目上保持千万的现金流，以向资方证明你们有接受这笔资金的能力。老公，公司现在账目问题这么多，要不然还是算了吧。秦总，我和佳慧回去好好考虑一下，再给我们点时间。好，工作愉快，工作愉快。老公，你别晃了，晃得我头晕。老婆，这次投资事儿你怎么看？老公，我呢确实是想过汇集上市的可能性，不过现在汇集上上下下都是你一个人在打理，我觉得这件事情你比较有发言权。老婆，嗯，家里的存款你也知道，除非除非什么？老公，你不会是想把咱们家给卖了吧？我要把家里的房子卖了，你支持我吗？那当然不行了，你怎么能把家里给卖了呢？再说卖了咱家钱也不够啊。我先出去一趟，再想想办法，回来再说。好的，老公。陈总，你找我。哎，小刘，那个白副总在哪儿？白副总跟着陈皮不去库房了。嗯、哎呦，不错嘛，陈太太，加重打。你别废话了，看这个。怎么办呀、啊？我不知道到底是谁寄的。瞧你那没出息的样儿，你现在知道害怕了，我都没怕，你怕什么？那你说，不是咱俩，总不可能是陈博骗我的吧？那没准就是。他这个时候怎么来了？总不可能是陈博骗我的吧？那没准就是。
还没睡啊？我还以为孩子爸爸不要我了呢。是谁在公司总是对我视而不见啊？我还不要你，还生气呢？我可不敢生气。好了，上次事儿，让你哥注意点就行。真的不是我哥。我知道他是你哥啊，你会袒护他。但是我这次来是要对你说一个好消息。什么好消息啊？我见到毕姐姐资本老板了，他还说要对我们投资。真的？那太好了啊！回去有救了，恭喜。但是，啊，我想把你的房子做抵押，帮我救救急。这次生意不够谈成了，你想要几套我都给你买，好吗？嗯，好吧。啊，莫哥，啊，我有点不舒服，这两天老吐，要不改天吧？好，你照顾好自己。嗯，莫哥。什么孩子？男人找，拿着这个。我问你话呢，是？你怀了那个王八蛋的孩子？是，怎么了？我喜欢他，我想给他怀孩子。你平常都白精明了啊？怎么关键时候就犯糊涂呢？陈默这个人他不可信。这么多年了，他就只会给你画饼啊！他为了他们夫妻俩的工资卖你的房。也是，你应该也不差这点钱。我祝你顺利早日当上陈太太，谢了。哎，吃我口感料吃屎！我吃屎，你吃软饭，都是狗。你别再说了，你说我多少回了，不要再来找我们了。你猜王佳慧要是知道她风度翩翩的丈夫为了钱，把她父母给害死了，你猜她会怎么想？你别忘了。是谁动手？我虽然不知道你到底在搞什么鬼，但是你要对不起我妹，我不介意再多推一个人下海。拿着钱，给我滚！莫哥，你别生气，我就是叫他过来问问到底是怎么回事。我妹的房产证是不是在陈默手上？哎，老婆，怎么这幅画我特别喜欢，你尽量不要动，好吧？好。对，医生说错。儿子回来了。好。儿子回来了。好，妈回来了。嗯，早点休息。好。吓我一跳，还没睡啊，老婆？没呢，我收拾杂货间呢。哦，我可能要加会班，你先睡吧，明天再收拾。好。哎，等等，怎么了？老婆，厕所灯没关。忘了。晚安。晚安。
老婆，嗯，咱妈同意了，把家里的老房子卖了，估计还能挣二百万。妈突然之间这么开窍啊？说什么呢？妈一直都很明事理嘛。公司的亏空，我想办法解决了一部分。你看咱们家的房子要不要也？你认真的？老婆，这次投资的事情，你不会不支持我吧？怎么会呢，老公？你这么短的时间把分公司的亏损补了一半，我一定全力支持你。走了。好。哎，对了，你今天穿这么漂亮干嘛？带着同学从外地出差回来，我们一起聚一下。先走了。哎，对了，记得早点回来啊。知道了。陈默保留了一份当年白洁指使陈飞杀害我父母的录音，我翻录了一份，但是不是很全。你看一下有没有用。我俩的计划不就全完了？你俩有什么正经计划？还不都是些见不得人的事儿？你们可以报警立案，但这不是决定性证据，这个录音说明不了什么。如果有更多的证据，会对你们更有利。了解，我了解了，楚律师，我一定会找到更多的证据。今天终于到你眉目了。嗯。佳慧，你怎么了？佳慧，要不你抽空去医院复查一下吧。好，只有。毕敬亲的情风，他们俩怎么会在一块儿？是在担心你。我们现在做的事情，走的每一步都是险棋，是不可能晦气，怕你人身安全。所以我需要你打起十二分精神，好吗？嗯，会的。而且现在不都挺顺利吗？那接下来你打算怎么办？现在白洁和陈默已经开始互相怀疑了。我跟莫哥互相怀疑，我们应该就能得到更有用的线索。律师的话你也听到了，要务必小心。知道了。一直没有治吗？喂，哥，我怀疑那个快递是王佳慧寄的。我觉得他好像知道我和陈默的关系了，或者说，他好像知道了点什么别的。你知道我刚看见什么了吗？我看见他和毕敬亲的情夫在一块儿，而且说的话非常的奇怪。哥，你帮我去查一下王佳慧这两天在干什么，还有，帮我查一下他的病历。能办成吗？行，我不跟你说了，一步步走到今天有多难，王佳慧，我不会让你毁掉这一切的。莫哥，什么事儿这么着急找？莫哥，我前两天看见秦风和王佳慧在一块儿，还说什么让咱俩互相怀疑，再具体的我也没听清，我就让陈飞去调查了他的病历，结果你猜我发现什么了？他不是说自己在治疗吗？但其实他根本就没去医院。我想说，万一……我是说，万一啊，万一在他身体里面住着的是另外一个人格，这个人格会做出一些对我们不利的事情，我们该怎么办啊？你记不记得，当年他父母出事的时候，他就精神失控，做出过极端的事情。你冷静点啊！你别叫我佳慧，我不是王佳慧，他害死我爸妈，我不是他。我，佳慧，你还有我呢，我不会离开你的。你冷静点，你下来，你下来。可是我再也见不到我爸妈了。哎，哎，妈妈，患者受到的刺激太大了。但医生，像这种情况，他会出现什么症状？现在已经出现了选择性遗忘的情况，虽然是遗忘，但这种刺激还存在在潜意识里。如果这样过久的话，可能会出现多重人格的现象，所以我们要多安抚点他。啊，莫哥，我们好不容易才走到今天。绝对不能再出现任何的风险和意外了。佳慧，莫哥，这是天意，把握好命运给我们的这次机会。好不容易走到这一步，我不能让这个万一去毁掉我们的一切呀！你把这个药给他吃，这个药是我哥弄来的，治疗人格分裂的，这样。依赖你的王佳慧就会回来了，莫哥，这是治病的药，我们也是为了他好。只要让他吃这个药就行了。老王，这段时间对你太不关心了，你有没有好好去治疗？当然有啊。
。老婆，我们再要个孩子吧。不行，医生说过了，我现在的身体状态啊，不适合要孩子。医生说了，现在可以了。我回来看一下，他挺正常。你和陈飞都给我老实点，你就不该跟他见面。你怎么试探他？你就别管。老婆，为了日后我们早日怀上孩子，从今天起我要监督你的饮食，早晚喝一杯牛奶，赶紧给我喝了。牛奶有问题，不要喝，不要相信陈木，快去找媳妇。身体不舒服，睡下了。哦，陈总，有关投资的事情，今天有急事找你谈谈。秦总，以后业务的事情直接找我就行。咱们意向协议也签了，您不会反悔吧？您说笑了，那有什么我能帮上忙的吗？多谢您关心，有劳。老是盯着我看啊！啊，没事儿，佳慧。前几夜的事儿，你是不是不记得了？不记得了。前几夜的事儿，你是不是不记得了？不记得了。小白，佳慧，你怎么来了？快进来，我给你带点东西。什么东西啊？哦，谢谢，快进来坐。嗯嗯，过来坐。你看，你也不提前跟我说一声，我都没什么东西给你准备的。不用。哦，对了
。之前我给宝宝准备了一些东西，你不知道能不能用得上。你等一下，我去拿给你啊啊！好，等我。你慢点，小慧啊！好。没事吧，小白，没事。其实你怀孕了，我特别替你开心。那可是，可是我的孩子没了。哦，还好还好。好了，以后肯定还会再有的啊。陈默果然没骗我，王佳慧，只怪你的好运气都用光了。沈总来了，沈总，今天给你个惊喜，什么惊喜？佳慧啊。两位请坐。金总，你之前很关心佳慧的身体，你们俩也是老相识了，今天就把本人直接带来了。嗯，没想到是你投资了我们家慧姐啊，真有眼光。金总，看看，今天是文件要我签吗？你和沈总是慧姐的拿股东，理应多赢的在场。你以后啊，有什么事情随时找我老公就可以，我完全相信他。好，拜托你了，秦先生。没问题。那不然我们今天就先撤吧，看他还挺忙的。行了，嗯，秦总，我们再会吧。慢走啊。合作愉快。好，那现在进行到本次投资会最重要的环节——委任执行董事。这是 BCG 资本投资会计的权利。我想请问秦总，在提出这样的条件的时候，是否心里已经有了合适的人选呢？白副总果然风趣幽默呀。的确，我只会投资，不懂得经营。不过呢，我心中已有一个人选，我准备找会计的股东代替我，成为执行董事。各位，按理说我的妻子王佳慧，她才是最适合的人选。她是会界继承人，也拥有超过百分之五十的公司的股份。但是因为身体的原因，无法操持公司的事务。这么多年都是我在经营这个公司。如果大家不介意的话，我愿意代劳。他是会界继承人，也拥有超过百分之五十的公司的股份。但是因为身体的原因，无法操持公司的事务。这么多年都是我在经营这个公司。如果大家不介意的话。我愿意代劳。我赞同。那如果各位股东没有异议的话，我们现在就举手表决。等等。老婆，你怎么来了？这么重要的事情，我怎么可以缺席？白副总，继续啊！我宣布，本次的执行董事作为公司的另外一个股东，我想自荐做执行董事。老公有意见吗？不好意思，各位，出了一些意外，先暂停一下。在座的各位都很忙，怎么能说暂停就暂停呢？秦总，你有意见吗？我没有意见。大家还有异议吗？我有异议。毕竟是陈总好不容易才找到的。你凭什么坐享其成啊？凭我们两个人是夫妻，你有什么立场来提意见？凭你背叛我们的友谊，出轨我的老公吗？你疯了吧你！佳慧，什么事出去再说。陈总，你让佳慧把话说完。首先 ，B G G 的投资是我找的；其次，在我怀孕期间，你把我软禁在家里，运用不法手段将所有公司股东的利益和分红，所有的东西全都收入你囊中。还有一部分是去给白金买房。你们陈总挪用公款，导致公司利益尽失
，我绝不允许任何伤害晦气和各位股东的利益的事情发生。小慧，老公，你不会真以为你把我搞失忆了，就可以高枕无忧了吧？你凭什么说话？我有什么证据？你涉嫌职务侵占罪，跟我们走一趟吧，配合调查。可真好。等等。我走上。我知道你们当中一定有人是跟他站在同一边的。如果想走，你们随时可以走。我可以高价收购你们的股份，所以有人要走吗？我支持王总。其他人呢？没有。如果没有异议的话，就在每人书上签字，然后散了吧。哎呀，你还在这儿呢，差点把你给忘了。收拾东西，离开我的公司。都亏你了，钱先生，是你发现了牛仔的问题，你要感谢你自己。是你读懂了我们两个人的暗号。是你发现了牛仔的问题，你要感谢你自己。是你读懂了我们两个人的暗号。拜托你了，钱先生。没问题。那不然我们今天就先撤吧，看他还挺忙的。行了，啊，钱总，我们再会吧。慢走啊。不是说摔坏了吗？一切信息都在这里，从出轨开始的每个节点，白洁杀了你的孩子，陈默和白洁与你父母的死有关，是陈飞龙的。牛奶有问题，不要喝，不要相信陈默，快去找钱。老婆，把他扛走吧。佳慧，你醒醒，快醒醒！佳慧，快醒醒！你醒醒，快醒醒！之后的事情，你就都知道了。哎，等等，陈默花掉这两个月，你是王家慧还是王家强？这个真的这么重要吗？分裂出来的那个人格，是我最危急的时候对自己的保护。我就知道你一定会好的。哎，还有个问题，举报陈默行贿的人是你吗？不是我，但我知道是谁。我在赌。看到陈默和除了白洁以外的女人在一起，你会怎么做的？喂，你好，我这边有个快递，麻烦过来取一下，谢谢。喂。没什么意思，只是在可怜小白。你想借我的手把陈默送进监狱里，我可没那么傻。白洁有你，是他唯一的幸运。我这里有陈默的一些在公司不好的事情，如果你有需要，我可以把证据给你，这样你带着你妹妹离开这里，重新开始。选择权在你。
。有人吗？白女士在吗？银行的人来你家门口催债来了，催什么债啊？你家的房子现在到期了，都快往下还。哥，你要替我报仇，你赶紧跟我走。哎，去哪儿啊？陈博他已经被抓了，他每天在外面花天酒地。你等会儿，你怎么知道他被抓了？是不是你啊？是我，那是我又能怎么样呢？啊，他，陈飞，我再也不想见到你了。你别跟着我。朱律师。上次你让我找的录音员文件，可能被陈默带走了。难道我父母死，我永远都查不清楚真相了吗？事已至此，你可以用之前发录的录音先去立案，剩下的交给警察。另外，这份文件中的两个人，有一位愿意出来作证，这也是一种办法。好，我知道了。佳慧，你别太担心了，我有计划。你也别担心了，行了，你回吧。好，有什么事儿我会联系你的。好，拜拜。王爷，请先生。陈默，别去保护陈了。公司现在什么情况？王佳慧现在可是春风得意，我早就跟你说过让她消失，你不动手我动手。你总是做这些冲动无脑的事情，破坏我的计划，你不会好好待着吧？你什么计划呀？你的计划是继续回去吃软饭是吗？啊？你再跟我说这样的话，别怪我对你不客气了。你想对我怎么样？陈默，我问你。你是不是从来没想给我孩子一个家？你是不是一直都在骗我？你说话呀！你说话呀！跪下！如果你还有什么想说的，现在是最后的机会。老公，不会是有人暗恋你吧？你之前不是一直在找 B G G 投资吗？我托人见到老板了，拜托你了，景先生。老公，你吓我一跳。喂，老彭，好久不见啊！陈默，你是不是去保险柜里面找东西，还没找到？你到底想要什么？东西我拿走了，想要也可以、啊。咱离婚都行。这条件吗？真爽快。好，我就要一笔款，要现金。好，三天以后。你还记得我给你求婚那个地方？我在那儿等你喂，秦风，啊，走了。你们是谁？放开我！放开我！白、啊、琴，是你吗？你要干什么？沉默呢？你很快就要见到你的父母和孩子了。白琴呢？小姐，不是说处理好问题就行了吗？不能再犯错了。哥，他现在知道的太多了。今天不是他死就是我死，你还不明白吗？那你答应我，处理好这次，你就跟我走。好。你、啊、说什么？他把你们都。
都卖了。陈默，他为了自保，把你们两个人当年怎么杀害我父母的事情全部都弄下来了。你相信我？我没有，我真的没有。手机，手机里面有录音，手机里面有录音，你们自己去看啊。啊密码，密码是五四二三二一。他爸不同意陈默和王佳慧结婚，我打的信号不是全完了。你那有什么证据机关？还不都是一些见不得人的事？必须得给他爸妈点机会看看。真假的？真假的？你在骗我？我没有。哥，你帮我按着他。我杀了他！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！不要！幸好当时手机我关掉了位置，我收到了你的求助信息。别管他，先对付陈默，警察马上就到。来，佳慧。陈总，你又要钱，说让白小陈飞来杀人是吧？我们早就报警了。如果你自己不想过逃亡的日子，就快点自首吧。爱情，坏我好事了。小姐，你赶紧去收拾东西，王家辉已经报警了。哥，你说的对，我图他什么呢？我这就收拾行李，赶紧回老家。真的。我什么时候骗过你啊？但是，我明天得回趟公司。你明天一早来接我。好，那明天见。明天见。是什么好消息啊？我跟王佳慧做了一笔交易，她同意离婚了，并且要给我一大笔钱。但是我警告你啊，这个期间你不要给我乱来，听到没有？太好了，莫哥，有了这笔钱，我们就能给宝宝一个完整的家了。莫哥，嗯，我想问你个问题，王佳慧为什么要给你这个钱？这你就不用管了。你为什么跟王佳慧做了交易？这真的是有录音是吗？录音？什么录音？说什么呢？还在装傻，王佳慧已经给我听过了，我再问你一遍，所以是有录音是吧？好，那我换一个问题，你爱过我吗？我问你，你爱过我吗？你是不是在骗我？这么多年来，你是不是在骗我？发什么神经啊？啊拿过来。你想知道真相是吗？啊，好，我告诉你，是有录音，但只有你和陈飞的录音，和我一点关系都没有。给我老实一点啊，否则我都把你们俩举报了。你是在骗我？我为你付出了这么多，你一直在骗我！发什么疯？找死是吧？就，别、啊、别，别、啊、别，都是因为你们俩坏了我事。跟你好好说话，我停止了啊！滚开！还挺厉害的啊！你爸已经死了，你家欠的债啥时候还？你知道吗？哥，啊！哎呀，别！别别动我！进来！进来！进来！进来！看你们不要命了！滚！滚！
把衣服穿上。哥，钱的事我想办法，你以后离他们远点。哎，你不会得过什么短跑冠军吗？打不过不会跑吗？那不是有你吗？一天天的没一件好事。我告诉你啊，下辈子你可别找我做哥哥。你去哪儿，哥？你别管我，你赶紧回家。我也要去。说吧，找我来什么事？王家辉，你知道我有多羡慕你吗？你成绩好，家境好，父母也好，你一出生下来就拥有一切，而我什么都没有。我只有一个哥哥，我哥怎么笑我傻？我就说他没追求，我太想变成你了。受害了他，你找我来就是要说这个的。等等，如果我说我愿意帮你去致人沉默，你能帮我一个忙吗？什么忙？我是不可能了，但是我希望你。给这个孩子一个干净的未来。孩子都是无辜的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你不是想要证据吗？我手上除了录音，还有更有用的证据。想要的话，带着钱来单独见我，不要报警，要不然可什么都没有了。知道了。如果你答应出庭作证，这个忙我帮了。你出生之后，妈妈没有办法陪在你身边了。你要好好的长大，好好学习，听佳慧阿姨的话。对不起。怎么样了，妹妹？没事了，走吧。陈默，他还是没联系你吗？没有。好，这里交给警察处理吧。走吧。没事了，走吧。陈默，他还是没联系你吗？没有。这里交给警察处理吧。陈默，你我就在今天了结吧。我全都记起来了，当年的事，出轨的事。还有爸妈死后那段时间的记忆，我就是你缺失的那部分记忆。谢谢你一直陪着我，你现在可以独当一面了。你最近怎么都不联系我呀？我爸妈不同意我们在一起啊。虽然我现在什么都没有，但是我以后都会有的呀。你相信我。你今后怎么打算？叔叔，我打算和你一样白手起家，和佳慧一起创业。小伙子，我不能把佳慧嫁给你，看在你是和她同居的份上，好聚好散啊！哎，叔叔，我知道我现在什么都没有，但以后都会有的，请您相信我。相信你什么啊？佳慧，啊，怎么样？就拿这个，就拿这个啊
。老婆，好久不见啊！钱可以给你，但我爸妈的死，你叫我一个真相。老婆，你说什么呢？我怎么都听不懂啊！陈梦，都什么时候了，你还在骗我？就这样就拿下？你想知道真相什么？好，我告诉你啊。以前我和白洁是一对儿，他发现你对我有意思，所以撮合了你。可是你父母呢，从中作梗，他说他有办法。后面事情你也知道了。你现在还在推卸责任？白洁的肉身我已经拼过，骗不了我。不会是我老婆。你记得当年是你想去交友的？白洁撮合我们俩和好，我已经来了。那你们俩聊，只要你看着。他告诉你爸妈，说你落水了，那就着急啊，就往岸边跑。白洁和陈飞把他推下去，然后拿石头砸下去，活活把他们给淹死。白洁和陈飞把他推下去，然后拿石头砸下去。活活把他们给淹死！哎，总结事情，白姐也是被我利用，她是很简单，和你就不一样，结了婚还这么完美。闭嘴！什么？为什么这么狠心？啊？我狠心？那我问你，我没有钱的时候，就不会别人爱我吗？我没有钱的时候，就得不到你吗？我现在走的每一步都是你们逼的，这个公子，我宁愿从来都没有这种。现在说什么玩？老君要散。陈诺，你以为你就可以这么走了吗？陈诺，我们已经追你很久了，等我们回去配合调查，不要动，往下回头。你。去南方出个差，你们有什么事儿就找小林就行，好吗？好，嗯，撤了吧。
那个阿姨啊，那个阿姨。嗯